สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของการทําหน้ากากผ้าอนามัยกันนะครับให้ดูทรงก่อนนะครับทรงประมาณนี้นะครับก็ขั้นตอนการทํานะครับเป็นยังไงนะครับรวมถึงแพทเทิร์นการตัดเย็บนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับเรามาดูในส่วนของแพทเทิร์นหน้ากากผ้าแบบที่1กันนะครับก็มี3ชิ้นด้วยกันนะครับที่วงกลมตรงนี้คือชิ้นหนึ่งนะครับวงกลมตรงนี้คือ2นะครับแล้วก็3อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเส้นโอ้โหตัวเลขอะไรระยงระยางเลยอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆตัวแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยตอนแรกที่มาเนี่ยคือจะมีแค่เส้นทึบตัวนี้ครับเส้นทึบแบบนี้ครับมาแล้วทีนี้เนี่ยผมมาเข้าใส่เป็นตัวเลขระยะต่างๆให้นะครับเพราะว่าเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยนำไปใช้นะครับเพื่อนๆสามารถที่อาจจะอาจจะไม่ได้ใช้แพทเทิร์นตรงนี้ของผมโดยตรงนะครับก็อาจจะไปปรับระยะสูงต่ําอะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมก็เลยเข้าเป็นสเกลไว้ให้นะครับนั่นเองเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูเทียส่วนก็ได้ครับอะอย่างนี้อันนี้คือในส่วนชิ้นที่1กับชิ้นที่2เอาเราดูภาพรวมใหญ่ๆก่อนนะครับไอตัวเลขพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาไล่ดูนะครับตรงนี้เรามาไล่ดูกันนะครับในส่วนของภาพรวมตัวใหญ่ๆก่อนนะครับตรงนี้ยึดเส้นสีสีเข้มตรงนี้เป็นหลักก่อนนะครับนั่นเองแล้วก็ผมจะตีเส้นวิ่งขนานขึ้นไปแบบนี้นะครับโค้งตามเลยนะครับอันนี้คือเส้นเผื่อเย็บนะครับถ้าเพื่อนๆไปทำเนี่ยอันนี้ผมเผื่อเย็บประมาณ 0.6 ถึง 0.7 มิลนะครับถ้าเพื่อนๆไปทําแล้วเนี่ยต้องการเพิ่มเผื่อเย็บมากกว่านี้ก็ตามใจนะครับตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับตรงนี้ผมก็เว้นเท่านี้ประมาณ1ตีนผีนะครับทีนี้มาดูระยะตรงนี้ 3.25 นะครับนี่ก็ 3.25 นะครับคือระยะมันทั้งหมด 6.5 นั่นเองตรงนี้นะครับแล้วก็สูงขึ้นมาตรงนี้ 3.0 เซนนะครับ3เซนอันนี้1กับ2ตรงกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จากฐานตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ครับตามตามระยะนี้เลยนะครับก็คือ 8.5 เซนนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นไป 3.5 เซนนะครับตรงนี้ส่วนระยะตรงนี้4เซนนะครับ4เซนนะครับตรงนี้ในตรงกลางไม่มีปัญหาแล้วมาฝั่งนี้จากส่วนนี้ออกมาตรงนี้5เซนนะครับแล้วก็ลงมา5เซนเหมือนกันเป็นปลายของด้านนี้ครับปลายแหลมของด้านนี้นั่นเองอันนี้ปลายแหลมของด้านนี้นะครับก็คือขึ้นมาจากตรงนี้ 8.5 เซน 3.5 เซนก็เป็นปลายแหลมตัวนี้นะครับนั่นเองอันนี้ 6.5 ก็ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้อันนี้4เซนเมื่อตะกี้ว่าไปแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของชิ้นที่1ชิ้นที่2เนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่ชิ้นที่1เนี่ยก็คือ1กับ2เนี่ยโค้งข้างบนตรงนี้เหมือนกันหมดเลยครับแต่ชิ้นที่2เนี่ยจะมาสุดแค่ตรงนี้นะครับส่วนชิ้นที่1จะลงมาต่อข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับยาวลงมาต่อนิดนึงฉะนั้นชิ้นที่1เนี่ยชิ้นที่1คือชิ้นนอกนะครับชิ้นนอกเนี่ยเวลาเราทําไปไปวางบนผ้าเราเนี่ยให้เรากดรอยตรงนี้เผื่อไว้เผื่อไว้หน่อยก็ดีนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นส่วนของชิ้นที่1ชิ้นที่2ตามนี้นะครับแล้วก็มีดอกจันตรงนี้ดอกจันตรงนี้มันไม่ใช่เป็นอะไรหรอกครับมันเป็นตัวหมายเอาไว้ให้เรารู้นะครับว่าถ้าเกิดเราตัดผ้าเสร็จแล้วนะครับเวลาเราวางชิ้นที่2กับชิ้นที่1เข้าด้วยกันเนี่ยก็คือให้มุมที่เป็นกากบาทตรงนี้ครับอยู่ด้านเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้มันไม่ใช่สาระสําคัญเพราะว่าถ้าตอนทําจริงๆถ้าเพื่อนๆไปกับพลิกด้านนะครับพลิกผิดเช่น1กับ2เราตัดผ้ามาแล้ว2เราพลิกไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ลงกันนะครับตัวฐานมันจะเบี้ยวๆเดี๋ยวตอนรองผ้าเนี่ยผมจะทําให้ดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าวางผิดเนี่ยฐานมันจะฐานมันจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับเราก็จะรู้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกังวลว่าเดี๋ยวตอนวาง1กับ2เนี่ยกับผิดกับถูกนะครับก็ให้เรากดกดรอยไว้ด้วยก็ดีนะครับตรงนี้นั่นเองอันนี้คือชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็สุดแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาดูในส่วนของชิ้นที่3กันนะครับชิ้นที่3นี้ก็คือเราเริ่มจากตรงนี้ครับสูงขึ้นไปจากฐานนะครับตัวเนี้ยขึ้นไป2เซนนะครับแล้วก็ระยะตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก็คือตรงนี้ครับ9เซนนะครับตรงนี้9เซนแล้วก็มันจะมีระยะเหมือนหางปลาตรงนี้ลงมานะครับตรงนี้ประมาณ 11.5 แต่จริงๆขั้นตอนตรงนี้ถ้าใครเป็นคนสร้างแบบพวกช่างเสื้อจะรู้นะครับไอ้รอยตรงนี้มันเกิดจากการที่เราพับเข้าไปแล้วพับไปตัวฐานเข้าไปนะครับแล้วก็กดรอยออกมามันก็จะเฉียงออกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนๆเอาตรงนี้ก็ได้นะครับขยะระยะเท่านี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับระยะออกมาก็ 3.5 เซนนะครับแล้วก็ลงมา3เซนนะครับตรงนี้ลงมา3เซนก็จะเป็นช่วงปลายแหลมตรงนี้ครับนั่นเองแต่ระยะทั้งหมดตรงนี้คือ 8.5 นะครับแล้วฝั
มื่อวางซ้อนกันก็คือให้ดอกจันตัวนี้อยู่ติดกันนะครับนั่นเองอยู่ฝั่งเดียวกันนั่นเองเป็นแบบนี้นะครับนั่นเองอยู่ฝั่งเดียวกันเวลาเราวางฟอนต์นะครับลักษณะของโครงสร้างต่างๆก็จะเป็นเป็นตามนี้นะครับในส่วนของหน้ากากผ้าแบบที่1ที่ผมนํามาคุยนํามาเสนอในรอบนี้นะครับก็ก็โครงสร้างก็เป็นตามนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเอาไปแล้วเนี่ยโหลดไปแล้วนะครับได้ไปแล้วแบบแพทเทิร์นตัวนี้นะครับถ้าไม่อยากจะไปยุ่งยากในการปรับขนาดต่างๆเนี่ยก็คือใช้ตามแพทเทิร์นเดิมของผมตรงนี้ก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอาไปแล้วเกิดทํามาใบแรกนะครับแล้วมันเล็กไปมันใหญ่ไปอยากจะปรับสูงต่ำยังไงก็ลองดูจากระยะที่ผมให้มานะครับพวกนี้แล้วเพื่อนๆก็ไปเพิ่มไปลดเอาเองนะครับลองดูได้นะครับตรงนี้นั่นเองก็เดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปตัดนะครับตัดตามเส้นรอยเผื่อเย็บตรงนี้นะครับออกมานะครับนั่นเองทุกชิ้นเลยนะครับนั่นเองแล้วก็ตัดเสร็จแล้วไปวางผ้าวางผ้าเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเย็บต่อไปนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราไปตัดแพทเทิร์นออกมาแล้วนะครับเนี่ยจากแผ่นใหญ่เมื่อตะกี้นะครับผมก็ตัดออกมานะครับหนึ่งกับสองก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับส่วนสามก็แยกออกมาเป็นชิ้นเดียวๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไปทําการตัดผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับชิ้นที่หนึ่งเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือจะยาวมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะกดเส้นตรงนี้ไว้นะครับก็คือผมขีดเส้นไว้ละนะครับนั่นเองแล้วก็ดอกจันก็คือทําเครื่องหมายไว้ละแต้มไว้นิดนึงนะครับตรงนี้กดรอยให้เห็นแดงๆนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับส่วนลักษณะการวางผ้าเนี่ยชิ้นนอกชิ้นนอกเนี่ยผมใช้เป็นผ้าคอตตอนนะครับเอาด้านถูกประกบกันแบบนี้นะครับเวลาเรากดรอยเนี่ยก็คือตอนที่เราวางผ้าเนี่ยก็คือเอาด้านถูกชนกับด้านถูกนะครับแล้วก็วางคู่เลยนะครับแล้วก็วางอย่างนี้แล้วก็ตัดทีเดียวเลยนะครับก็จะได้สองสองชิ้นอย่างนี้เลยนะครับนั่นเองส่วนในตัวไอ้ตรงรอยเส้นเผือเย็บข้างๆตรงนี้ผมจะไม่กดนะครับก็เดี๋ยวตอนเราเย็บเนี่ยเราก็ใช้1ปีนผีเลยนะครับนั่นเองผมก็จะกดเพียงแค่เส้นตรงนี้นะครับตรงนี้เท่านั้นเองเอาไว้เป็นรอยพับนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมีการพับอย่างนี้นะครับพับตามเส้นนะครับแล้วก็ตรงนี้กดไปแล้วกดรอยไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กดกดรอยไปแล้วนะครับโอเคชิ้นหนึ่งก็ตามนี้นะครับในส่วนของชิ้นที่2นะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะให้ดูนะครับเนี่ยชิ้นที่2เนี่ยเป็นผ้าขาวเป็นผ้ามัสลินนะครับตรงนี้นะครับนั่นเองก็วางแบบนี้ผ้ามัสลินเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีนอกไม่มีในนะครับก็เพื่อนๆก็วางวางได้เลยนะครับจะเอาด้านไหนด้านนอกด้านไหนก็ได้นะครับก็วางคู่แล้วก็ตัดพร้อมกันแบบนี้ครับนั่นเองนี่ครับชิ้นที่2มันจะมาสุดแค่ตรงฐานตรงนี้ครับตรงฐานมันนะครับแล้วข้างบนก็โค้งตามนี้ไปนะครับนั่นเองแล้วก็ผมก็กดรอยดอกจันไว้ด้วยนะครับนั่นเองเพราะว่าเวลาเดี๋ยววางผ้าเนี่ยก็คือเราจะให้ด้านที่มันมีดอกจันเนี่ยจะอยู่ด้านเดียวกันอย่างที่บอกไปนะครับเป็นทําการทําเครื่องหมายไว้นะครับอันนี้1กับ2นะครับเสร็จไปแล้วนะครับตรงนี้ส่วนชิ้นที่3คือตัวนี้ครับชิ้นที่3ก็เป็นแบบนี้ครับนั่นเองนะก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็กดรอยนะครับตัดออกมาแล้วก็ชิ้นที่3ก็เป็นผ้ามัสลินเหมือนกันนะครับเหมือนชิ้นที่2นะครับสีขาวเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะครับผ้ามัสลินนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็กดรอยดอกจันเอาไว้นะครับแล้วก็ผมจะขีดเส้นตรงนี้ด้วยนะครับนั่นเองนะหน้าหลังเลยนะครับนั่นเองแล้วก็ข้างๆเผื่อเย็บก็ไม่ต้องกดรอยนะครับเดี๋ยวตอนเราเย็บเนี่ยก็คือ1ตีนผีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการตัดผ้านะครับแล้วก็กดรอยต่างๆที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะไปทําการเย็บกันนะครับโดยโดยวิธีการเริ่มต้นนี่ก็คือว่านะครับเราจะเย็บส่วนโค้งนะครับข้างบนก่อนทุกชิ้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพูดก่อนเย็บส่วนโค้งทุกชิ้นเลยนะครับตรงนี้นะครับเฉพาะส่วนส่วนโค้งด้านบนนะครับสชิ้นเย็บให้หมดเลยนะครับนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปเย็บกันนะครับตรงนี้หลังจากนะครับที่เราไปเย็บนะครับส่วนโค้งนะครับของทุกๆชิ้นเลยนะครับด้านบนนะครับเนี่ยด้านบนของทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้คือหมายเลขหนึ่งนะครับนี่คือหมายเลขสองหมายเลขสามนะครับอย่างเงี้ยพอเราเย็บอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนถัดไปคือเราจะต้องมีการรีดรีดแบบตะเข็บนะครับขั้นตอนถัดไปก็คืออย่างนี้รีดแบบตะเข็บทุกชิ้นเลยนะครับรีดแบบตะเข็บทั้งสามชิ้นเลยนะครับแล้วก็ตัวหมายเลขสามเนี่ยเราที่เราขีดเส้นไว้ตรงนี้ครับเราจะทําการพับอย่างนี้ด้วยนะครับนั่นเองทำอย
พอเย็บเสร็จปับ๊บทีนี้ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้มาถึงเรื่องของการวางทีนี้เราจะเริ่มวางซ้อนกันละที่เราหมายเครื่องหมายสีแดงตรงนี้ไว้นะครับแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือความหมายว่าเวลาเราวางซ้อนกันเนี่ยก็คือให้สีแดงมันอยู่ตรงกันแบบนี้นะครับเพราะไม่งั้นเราวางแบบนี้แต่จริงๆถ้าถ้าไม่กดสีแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางผิดด้านเนี่ยมันก็จะบอกครับเนี่ยถ้าสมมติเราวางแบบนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าเราไม่ได้ดูเครื่องหมายสีแดงเนี่ยพอเราวางแบบนี้ปั๊บจะเห็นไหมครับว่าเส้นมันจะฐานมันจะเบี้ยวแบบนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่ามันไม่ถูกเพราะละเราก็ต้องพลิกแบบนี้ครับนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันกับหมายเลขหนึ่งนะครับถ้าเราหมายเลขสามไปวางกับหมายเลขหนึ่งเนี่ยที่ถูกต้องคือต้องวางแบบนี้เห็นไหมครับดอกจันสีแดงกับสีแดงตรงนี้นะครับก็จะอยู่แบบนี้แต่ถ้าเราไม่มีดอกจันสีแดงเนี่ยแล้วเราวางผิดเราวางคว่ำแบบนี้ดูสนโค้งนะครับใช้ได้แต่ตัวฐานเห็นไหมครับเนี่ยมันเบี้ยวแบบนี้ก็เรารู้แล้วว่ามันผิดนะครับก็ฉะนั้นเวลาเพื่อนๆไปทำเนี่ยไอ้เครื่องหมายสีแดงตรงนี้นะครับจะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเราก็ดูจากตรงนี้ได้ถ้ากลัวพลาดกลัวอะไรก็กดไว้ก็ได้เราก็จะเห็นแบบนี้ทีนี้ในส่วนของวิธีการวางซ้อนเราจะเริ่มวางซ้อนแบบนี้แล้วครับก็คือเบอร์3เนี่ยนี่หมายเลขสานะตอนนี้หมายเลขสามเนี่ยจะสั้นกว่าเพื่อนละผ้ามัสลินนะครับสั้นกว่าเพื่อนละเราเรียกว่าชิ้นสั้นนะตรงนี้นะเราก็จะพลิกด้านถูกนะครับของหมายเลขสามออกมาแบบนี้อ๋อลืมบอกไปอย่างหนึง่งอันนี้ผมไปรีดแบบตะเข็บมาแล้วนะครับเนี่ยทุกชิ้นเลยนะเพื่อนๆก็ไปรีดแบบตะเข็บซะหน่อยนะครับจริงๆถ้าไม่รีดได้ไหมมันก็ได้แต่เดี๋ยวพอทําเสร็จมันจะไอ้ตรงตรงเนี้ยมันจะนุนๆน,น,นะครับถ้าเราไม่รีดนะเราลีดซะหน่อยแล้วกันตรงนี้พอรีดเสร็จแล้วตรงเนี้ยหมายเลขสามแล้วก็นี่มันเป็นด้านผิดหมายเลขสามแล้วก็พลิกเอาด้านถูกออกมาแบบนี้ครับนั่นเองเป็นแบบนี้นะอ่าแล้วก็นี่ออกจันสีแดงอยู่ข้างบนอย่างนี้ส่วนหมายเลขสองเนี่ยเราก็มัสลินหมายเลขสองเราก็พลิกออกมาเช่นกันนะครับอย่างนี้แล้วเวลาเราวางซ้อนนะครับลักษณะการวางซ้อนคือจะเป็นอย่างนี้อันนี้หมายเลขสองสีแดงอยู่ด้านบนนะเราวางซ้อนเราก็ซ้อนแบบนี้เลยครับนี่หมายเลขสามนี่คือด้านถูกนะหมายเลขสองข้างในนี่คือด้านผิดความหมายก็คือด้านถูกให้ด้านผิดนะครับด้านผิดของหมายเลขสามเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นชิ้นที่สั้นกว่าเนี่ยจะต้องไปชนกับด้านถูกของหมายเลขสองนะครับแบบนี้อ่านี่เองอย่างนี้นะครับให้ดูทีหนึ่งนะอ่ดูรอจากเก็บก็ได้หมายเลขสองนะครับเอาหมายเลขสามเนี่ยด้านผิดไปชนกับด้านถูกของหมายเลขสองนะครับนี่แบบนี้หรือตอนที่ผมนะครับไปฝึกอบรมตอนทําที่หลวงประทานเนี่ยก็จะมีช่างที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าวางตามกันเราใช้คําว่าวางตามกันก็ได้ก็เป็นศัพท์ของช่างนะครับที่โรงเรียนนะครับที่เขาบอกว่าวางตามกันความหมายต่างกันก็คือของเขาคืออย่างนี้ครับเห็นไหมครับหันด้านถูกไปด้านเดียวกันอันนี้ด้านถูกใช่ไหมครับด้านโชว์อยู่ด้านนี้ข้างในด้านถูกก็หันด้านนี้เหมือนกันก็ได้ถ้าเราถ้าเราใช้ภาษาที่เราเข้าใจได้นะครับแบบนี้นั่นเองแล้วเราก็จับตรงกลางครับให้ตรงกันแบบตะเข็บนิดนึงนะครับแบบนี้ให้ตรงกันนะครับนั่นเองส่วนในชิ้นเบอร์หนึ่งเราก็จะวางซ้อนทีเดียว3ชั้นเลยนะครับเบอร์หนึ่งดอกจันอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แบบมาแบบนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยเราก็เอาไปซ้อนตรงหมายเลขสามแบบนี้ครับนั่นเองนี่วางซ้อนกันสามชั้นนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเบอร์หนึ่งนะครับชิ้นนอกสุดเนี่ยที่เป็นผ้าคอตตอนเนี่ยด้านถูกชนกับด้านถูกของชิ้นตรงกลางนะครับเบอร์สามนะครับแล้วชิ้นตรงกลางเบอร์สามด้านผิดไปชนกับชิ้นถูกของเบอร์สองที่อยู่ด้านล่างด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้วางซ้อนกันสามชั้นแล้วก็จับตะเก็บตรงกลางตรงนี้ให้ตรงกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอตรงกันเสร็จแล้วเราจะเย็บยาวเลยนะครับตรงนี้เย็บข้างบนนะครับยาวเลยนะครับยาวตลอดนี้เลยนะครับข้างล่างด้วยนะครับเย็บบนเย็บล่างเลยนะครับเนี่ยเย็บจะไปตรงกันนะครับแล้วเย็บบนเย็บล่างเลยนะครับนั่นเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการนะครับกัดเข็มตรงนี้นะครับให้ตรงกันนะครับอันนี้ผมกัดเข้าๆให้ดูก่อนนะครับอย่างเงี้ยให้ตรงกันทั้งสามชิ้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเย็บอีกทีนะครับเย็บตรงนี้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวไปทําการเย็บกันนะครับตรงนี้อันนี้คือชิ้นงานหลังจากเย็บเสร็จแล้วนะครับก็อีกครั้งหนึ่งครับที่เรากดรอยสีแดงไว้เห็นไหมครับตรงนี้จะอยู่ด้านนี้นะข้างบนก็จะเป็นร
ุดริมผ้ามัสลินนะครับหรือว่าผ้าสีขาวนะครับนั่นเองเริ่มต้นนะครับก็คือยับจากให้มันให้มันเริ่มต้นจากที่ริมของผ้ามัสลินนะครับวิ่งมาเลยนะครับแล้วมาจบอีกด้านหนึ่งก็คือสุดด้านนี้นะครับนั่นเองให้สุดตรงปลายผ้าสีขาวเลยนะครับนั่นเองฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะครับให้เริ่มที่ให้เริ่มแล้วก็จบที่สุดริมผ้าเลยนะครับลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้พอเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็จะทําการดึงกลับนะครับก็คืออย่างนี้มันจะมีช่องตรงนี้อยู่นะครับเราก็จะดึงออกตอนนี้เนี่ยจะมีผ้า3ชั้นซ้อนอยู่นะครับผ้าชิ้นนอกนะครับคือผ้าคอตตอนแล้วก็ผ้าสีขาวเนี่ยสชั้นเห็นไหมครับเนี่ยชั้นชั้นที่เราเห็นตอนนี้คือชิ้นชิ้นยาวสุดสีขาวนะแล้วก็ชิ้นสั้นจะอยู่ข้างในแบบนี้ครับเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ทําการดึงออกครับล้วงเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกก็นะครับจัดตักเข็บจัดมุมอะไรให้ดีนะครับตรงนี้นะครับพอดึงออกมานะครับเอานิ้วสอดขึ้นไปนะเข้าไปนะครับแล้วก็จัดพวกริมพวกอะไรให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการเย็บคิ้วอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนั่นเองอพอเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับตอนนี้พอพลิกออกมาเนี่ยที่ถูกต้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้คือชิ้นนอกชิ้นด้านโชว์นะครับตัวนี้ข้างในก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับโดยมีชิ้นสั้นสุดชิ้นสั้นสุดนี้ครับจะเป็นชิ้นเบอร์3เนี่ยจะเป็นชิ้นทติดจมูกถ้าเกิดเราประกบเข้ามาเนี่ยก็คือจะติดจมูกเรานะครับนั่นเองแล้วก็มันก็จะเป็นช่องนะครับเอาไว้ใส่ซับในนะครับใส่ตัวแผ่นกรองนะครับเอาไว้ใส่แผ่นกรองนะครับตรงนี้นั่นเองอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการเราจะจัดริมแบบนี้นะครับนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะมีการล้มคิ้วเย็บคิ้วนะครับตรงนี้นครับอย่างเงี้ยแล้วก็เย็บคิ้วเดินรอบนะครับตรงนี้นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตรงนี้เนี่ยค่อยๆจัดผ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เย็บนะครับให้สุดเลยนะครับตรงนี้นั่นเองสองข้างเลยนะครับด้านบนด้านล่างนะครับนั่นเองเดี๋ยวเราไปเย็บล้มคิ้วกันนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนหลังจากที่เรานะครับไปเย็บคิ้วมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็คือเดินจากริมผ้าขาวนะครับผ้ามัสลินเนี่ยวิ่งรอบข้างบนนะครับมาสุดอีกด้านหนึ่งนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับพอเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้เย็บคิ้วแล้วอันนี้คือ95 96 97เแล้วนะครับตรงนี้จะเสร็จละที่เหลือคือมาพับตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับพับริมตรงนี้ครับตรงเนี้ยเรานะครับพับเข้ามาแบบนี้เลยก็ได้นะครับคือให้ฐานของรอยพับเนี่ยเข้ามาที่สุดสุดริมของผ้ามัสลินอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับแล้วก็พับแบบนี้นั่นเองนะครับพับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเย็บกันอันนี้พอเย็บตรงนี้เสร็จก็ใส่สายรัดนะครับยังยืดก็เป็นอันเสร็จนะครับตรงนี้นั่นเองอเดี๋ยวผมกัดเก็บไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับนั่นเองเนี่ยเราจะเห็นรอยที่เราขีดเส้นไว้อยู่ของเก่าก็ประมาณนี้ครับเราก็พับมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็พับอีกทบหนึ่งแบบนี้ปิดนะครับนั่นเองแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเย็บนะครับริมริมตรงนี้นะครับเย็บริมริมตรงนี้นะครับนั่นเองแล้วมันจะมีช่องตรงนี้เกิดขึ้นนะครับช่องที่เหลือตรงนี้ครับซึ่งช่องตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับใส่ยางยืดรัดหูนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เย็บริมริมตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเย็บกันนะครับตรงนี้อันนี้หลังจากที่เราไปเย็บปิดริมตรงนี้มาแล้วนะครับนี่ครับรอเย็บตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเย็บปิดไปแล้วนะครับตรงนี้อันนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็เย็บริมริมตรงนี้นะครับพอเย็บริมตรงนี้เสร็จก็อันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วนะครับก็ที่เหลือก็คือเพียงแต่เรานะครับช่องที่อยู่ตรงนี้ครับเราก็เอาไปใส่อย่างยืดนะครับตรงนี้นั่นเองหรือจริงๆถ้าเพื่อนๆเ,เวลาทํานะครับจะวางอย่างยืดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เย็บปิดทีเดียวก็ได้นะครับหรือจะมาใส่อย่างยืดทีหลังก็ได้นะครับนั่นเองก็ขั้นตอนมันก็จะทั้งหมดอยู่แค่นี้นะครับในการทําหน้ากากนะครับก็เสร็จแล้วใส่ก็คือไอ้ด้านที่กดรอยนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับปิดจมูกนะครับอย่างนี้เข้ามาหาเรานะครับนั่นเองส่วนตรงกลางนี้ก็เป็นช่องเอาไว้สําหรับใส่ตัวแผ่นกรองนะครับถ้าเพื่อนๆมีแผ่นกรองหรืออาจจะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งมาใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ซ้อนเข้าไปนะครับนั่นเองอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นขั้นตอนในส่วนของการทําหน้ากากผ้าอนามัยนะครับใช้เองนะครับ
แต่จริงๆเพื่อนๆเวลาไปทําเนี่ยก็ลองวัดถ้าเกิดทําใช้เองเนี่ยก็คือลองวัดขนาดไปหน้าตัวเองก่อนก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยที่ผมวัดมาแล้วเนี่ยคือใช้7นิ้วนะครับกําลังดีนะครับก็คือเวลาเราใส่ด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นยางยืดบางครั้งเนี่ยมันขาดตลาดใช่ไหมครับอะไรที่เราประหยัดเราก็ประหยัดได้นะครับ7นิ้วเนี่ยคือเราจะใช้วิธีการแบบนี้ครับเราจะใส่เข้าไปในช่องตรงนี้ครับสัก1เซนก็พอนะครับแบบนี้คือไม่ต้องไม่ต้องแทงทะลุนะครับเราใส่ไปสัก1เซนนะครับแล้วก็เย็บนะครับไปเย็บล็อกเอาไว้นะครับนั่นเองด้านหนึ่งเราก็เย็บแบบนี้นะครับอันนี้สมมติผมหนีไปก่อนนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คืออ้อมมาทางนี้ครับก็นะครับใส่เข้าไป1เซนเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่ประมาณ1เซนแบบนี้นะครับนั่นเองแล้วเราก็ไปเย็บขวางนะครับล็อกเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นการประหยัดตัวตัวยางยืดไปได้นะครับเราไม่ต้องใส่ยางยืดยาวทะลุตลอดริมตรงนี้เลยนะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากนะครับก็เราทําอย่างนี้ทั้ง2ด้านนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของกระบวนการทําหน้ากากผ้าแบบที่1กันนะครับก็เดี๋ยวไปเย็บปิดตรงนี้นะครับจบกันไปนะครับในส่วนของการนําเสนอขั้นตอนในการทําหน้ากากผ้าอนามัยนะครับแบบที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับตัวต้นแบบเนี่ยมาจากทางแผนกผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราชนิกรซึ่งเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปช่วยกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รวมถึงนักศึกษาระยะสั้นเนี่ยได้กันช่วยกันทําตัวตัวแบบนี้ครับแพทเทิร์นตัวนี้เลยนะครับแล้วทางอาจารย์เขาก็ให้แพทเทิร์นมาผมก็เลยนํามามาแล้วมาทํานะครับมาทําต่อนะครับแล้วก็นํามาเผยแพร่นะครับให้กับทางเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่สนใจเนี่ยลองทําดูได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าในส่วนของ YouTube เนี่ยจะมีหลายขั้นตอนแล้วก็หลายแบบมากนะครับไม่ใช่หลายขั้นตอนหลายแบบมากนะครับบางแบบขั้นตอนก็ง่ายๆบางแบบขั้นตอนก็ซับซ้อนนะครับแต่หลายแบบที่มันซับซ้อนเนี่ยรูปทรงออกมาก็สวยนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของไวรัสโควิด -19 นะครับถ้าเพื่อนๆมีจัดนะครับพอจะทําเองได้เนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้อันนี้ที่ก็เป็นแบบไม่ซับซ้อนนะครับแบบง่ายๆนะครับที่ผมนํามาเสนอนะครับก็ไปทํานะครับแจกจ่ายกันให้กับคนในครอบครัวนะครับรวมถึงคนสนิทใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยก็คือให้อยู่บ้านนะครับเป็นการลดนะครับอัตราการแพร่เชื้อนะครับของตัวไวรัสโควิด1 9นะครับก็ประเทศไทยอย่างที่รู้อย่างที่นายกท่านบอกนะครับประเทศไทยจะต้องชนะนะครับตรงนี้นะครับนั่นเองก็ฝากไว้นะครับในส่วนของตัวหน้ากากตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวแพทเทิร์นเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับวาดแล้วมันยากนะครับผมมีไฟล์ผมมีเป็นไฟล์ PDF นะครับผมทําไว้นะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะปริ้นออกมานะครับเป็นกระดาษ A4 นะครับปริ้นมาแล้วก็ใช้แบบตัวนั้นนะครับในการตัดแล้วก็ทําเป็นแพทเทิร์นได้เลยไม่ต้องวาดเองนะครับเพราะว่าใบนี้เนี่ยมันจะมีส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งอยู่นิดนึงซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันยุ่งยากเนี่ยก็ใช้ตัวแพทเทิร์นที่ผมมีนะครับเอาไปตัดแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับสอบถามจะแจ้งเข้ามานะครับว่าต้องการตัวแพทเทิร์นนะครับ A4 นะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ทางอินบ็อกซ์นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เป็นช่างมีฝีมือช่างอยู่ก็อาจจะไปดัดแปลงนะครับแอพพลายได้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับตัวหน้ากากผ้าอนามัยนะครับแบบที่1น,นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีแบบที่2ออกมานะครับเป็นทางเลือกให้นะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ชอบแบบนี้เดี๋ยวมีแบบที่2มานําเสนอนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับชนะโควิด -19 ให้ได้นะครับคนไทยนะครับสวัสดีครับ